এখন বাজে সাড়ে তিনটে আমরা এখন আবার বেরোচ্ছি বালু দুটোর জন্যে এখন আমাদের ডেস্টিনেশন হবে হচ্ছে প্রথমে আমরা বিগ কেভটা এক্সপ্লোর করব সেটা একটু হাইক করতে হবে করে আমরা বিগ কেভে যাব প্রথমে বিগ কেভ তারপরে আমরা সিনিক ট্রেল দিয়ে ড্রাইভ করে আমরা মোটামুটি পুরো পালো দুরোটাকেই কভার করার চেষ্টা করব ওর লাস্ট পয়েন্ট পর্যন্ত যতটা গাড়ি দিয়ে হয় অ্যান্ড সেখানেই সানসেট দেখে আমরা ফের ফিরবো তো আজকের এখনকার যে ভিডিওটা হবে সেটা পুরোটাই পালো দুরোর ওপরে আপনাদেরকে সবাইকে হিয়া হাই করে দিচ্ছে ষোলোই এপ্রিল দু আমি আর অভিষেক সকালবেলা বেরিয়েছিলাম পালো দুরো ক্যানিয়ানের সব থেকে আইকনিক পিক লাইট হাউসে সেখান থেকে ফিরে লাঞ্চ করে একটু রেস্ট নিয়ে আমরা আবার ওই দিনের বিকেলবেলা বেরোলাম পালো দুরো ক্যানিয়ানের উদ্দেশ্যে তবে এবারে ফুল টিম মানে সুবর্ণা আর হিয়াকে নিয়েও আপনারা যদি কোনো কারণে আমাদের লাইট হাউস ট্রেলে হাইক করার অনবদ্য অভিজ্ঞতার ভিডিওটি মিস করে থাকেন তাহলে ওপরের আই বাটনে গিয়ে সেই ভিডিওটি প্লিজ দেখে নিন আর টেক্সাস রোড ট্রিপের সমস্ত ভিডিও লিঙ্ক আমরা ডেসক্রিপশনও দিয়ে রাখলাম আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা এখনো সেই সকালবেলার রাস্তা ধরেই এগিয়ে চললাম পালোদুরো ক্যানিয়নের উদ্দেশ্যে কিন্তু রাস্তা এক হলেও চারপাশের প্রকৃতির রং সকালের থেকে একেবারেই আলাদা পার্কে ঢুকে আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল ভিজিটার সেন্টার্স এর সিনিক ওভারভিউ যেখান থেকে পালো দুরো ক্যানিয়নের একটি বার্ড আই ভিউ পাওয়া যায় এটা হচ্ছে সিসিসি ট্রেল এটা হচ্ছে এখানে ষোলোটা হাই ট্রেলের মধ্যে ওয়ান অফ ওয়ান অফ দ্য ট্রেল এখান থেকে এটা শুরু হয় তো এটা খুব ডিফিকাল্টের মধ্যে পড়ে দ্যাটস ওয়াই আমরা করছি না ভিজিটার সেন্টার্স যাচ্ছি ওইটা ওইখানে আমরা দেখবো কি আছে না আছে কারণ ওইখানে অনেক রকমের মার্চেন্ডাইজ পাওয়া যায় অ্যান্ড হিস্ট্রি যদি জানতে হয় এই পালো দুরো ক্যানিয়নের তাহলে আমরা ওইখান থেকে জানতে পারি আর আরেকটা এখানে আছে এল করার লজ মানে এই ভিজিটার্স সেন্টার আর এই সিসিসি ট্রেল ছাড়াও আর যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে কি এখানে সিনিক বিউটি পালো দুরো ক্যানিয়ন হলো ইউএস এর সেকেন্ড লার্জেস্ট ক্যানিয়ন এর লেন্থ একশো কুড়ি মাইলস আর অ্যাভারেজ ব্রেথ হলো ছ মাইলসের মতো এর ডেপ আটশো কুড়ি ফিটের কাছাকাছি হলেও কখনো কখনো থাউজেন্ড ফিটও চলে যায় এই বিশাল ব্যাপ্তির জন্যেই একে টেক্সাসের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বলা হয়ে থাকে এখান থেকে দেখতে দারুণ লাগে এই ক্যানিয়নটা এই ক্যানিয়নটা অ্যাকচুয়ালি যদি সহজ কথা যদি এক্সপ্লেন করা যায় যে আমরা এখন যে সারফেসটাতে আছি সেই সারফেসটাকে নদী কেটে তুবড়ে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে চুড়ে এই জিনিসগুলো বানিয়েছে মানে এই পুরো ব্যাপারটা নদীর জন্য ক্রিয়েট হয়েছে মানে ভাবতেও বেশ দারুণ লাগে জলের কত শক্তি জলের কত শক্তি সিনিক ওভারভিউ থেকে আমরা সকলেই পালো দুরো ক্যানিয়নের সৌন্দর্য মুক্ত হয়ে উপভোগ করছিলাম এরপর পালো দুরো ক্যানিয়নের ওপরে আরও ইনফরমেশন জানতে আমরা এগিয়ে চললাম ভিজিটার সেন্টারের দিকে প্রথমেই আমরা দেখতে পেলাম এই ক্যানিয়নের বিভিন্ন রকম রক ফরমেশনের একটি ওভারভিউ তারপর দেখলাম প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাওয়া বিভিন্ন রকম জীবজন্তুর ফসেলস
তারপর এলো যেসব জীবজন্তু এই ক্যানিয়নে দেখতে পাওয়া যেত বা যায় তার একটি ওভারভিউ মনে করা হয় পনেরোশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত স্প্যানিশ পর্যটক ফ্রান্সেসকো করোনাডোই প্রথম এই ক্যানিয়নটি খুঁজে পান হয়তো তার কিছুদিন পরেই এই জায়গাটি তার স্প্যানিশ নামটি পায় পালো দুরো যার অর্থ হল হার্ড উড বা হার্ড স্টিক এই ক্যানিয়ন নেটিভ ইন্ডিয়ান ও ইউএস আর্মির মধ্যে হওয়া যুদ্ধেরও সাক্ষী এই যুদ্ধ ইতিহাসে পাতায় ব্যাটেল অফ পালো দুরো ক্যানিয়ন নামে পরিচিত এখন আমরা আবার ইনফরমেশন সেন্টার থেকে উপরে যাচ্ছি পার্কিংয়ে এবার আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে বিগ কেভ এটা একটু হাইক করব আমরা একটু ডিফিকাল্ট আছে বা ঠিক আছে দেখে দেখাই যাক না কি হয় ভিজিটার সেন্টার থেকে আমরা স্টেট পার্কে দেওয়া ম্যাপ দেখে দেখে এগোতে থাকলাম বিগ কেভের উদ্দেশ্যে আমরা যত বিগ কেভের দিকে এগোতে থাকলাম তত আমরা বুঝলাম যে আমরা ওপর থেকে নিচের দিকে নামছি এটাই হল পাহাড়ের সাথে ক্যানিয়ানের প্রধান পার্থক্য ক্যানিয়ানে বেড়াতে হলে সবসময় আপনাকে ওপর থেকে নিচের দিকে নামতে হবে আচ্ছা একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি পালোদুরো ক্যানিয়নের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু মোবাইল নেটওয়ার্ক থাকে না তাই জন্যে অফলাইন ম্যাপ বা প্রিন্ট আউট করা ম্যাপের ওপরে কিন্তু আপনাদেরকে নির্ভর করতে হবে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হলে কিছুক্ষণ পরে ম্যাপ থেকে বিগ কেভের রাস্তা বুঝে নিতে আর চারিদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যকে উপভোগ করতে আমরা একটি স্টপ নিলাম চারিদিকে প্রকৃতি থেকে মনে হচ্ছিল এই জন্য কোনো আর্টিস্টের রং তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা এক ক্যানভাস যেখানে নীল লাল সাদা কালো সবুজ হলুদ সমস্ত রং রয়েছে বিগ কেভের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এখানে গাড়ি পার্ক করে ওকে বেবি ক্যারিয়ারে বসিয়ে আমরা এখন হাইকের জন্য রেডি হচ্ছি লাস্টের কিছুটা পোর্শন কিন্তু বেশ চড়াই আছে উঠতে হবে আর ওইখানে মেনলি বোল্ডার্স আছে তো ওই পোর্শনটা একটু ডিফিকাল্ট আদারওয়াইজ খুব একটা ডিফিকাল্ট নয় এটা আমাদের আজকে সেকেন্ড ট্রেক সেকেন্ড হাইকিং আমরা সকালে তো আমি আর অভিষেক মিলে করেই এসছি লাইট হাউস লাইট হাউস এটা তো আপনারা দেখতেই পেয়েছেন এবার হচ্ছে বিগ কেভ আমাদের বিকেল বেলার হাইক টুয়ার্ডস বিগ কেভ ওই যে বিগ কেভ 
আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওই যে বিগ কেপ আমরা ওইখান পর্যন্ত যাব পেছনে দেখতে পাচ্ছেন আরো দুটো ক্যানিয়ানে আরেকটা পার্ট দারুণ এদিকে সারাদিনে যা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এর আগে কখনো আমরা ক্যানিয়ান দেখিনি অসাধারণ কেমন লাগলো কিন্তু ভালো লাগছে বেশ মজা লাগছে রাস্তা বিগ কেভ পর্যন্ত যাওয়ার আর ওই যে লাস্টে যে অন্ধকার অংশটি দেখতে পাচ্ছেন সেই জায়গাটি হচ্ছে বিগ কেভ তো এই জায়গাটা আমাদেরকে এই বোল্ডারের ওপর দিয়ে সাবধানে এগোতে হবে তো এটাই একটু চাপের কারণ আমি যেহেতু হিয়াকে নিয়ে আসি বাট আমি সাবধানে সাবধানে যাচ্ছি ওইখানে পৌঁছাতে হবে তো আপনারা চলুন আমাদের সাথে কারণ এক নাগারে ওঠার সম্ভব নয় দেখে দেখে উঠতে হচ্ছে রাস্তা গুলো নামাটা এখানে একটু ডিফিকাল্ট হবে ওঠাটা তো তাও ঠিক আছে হয়ে যাচ্ছে বাট নামাটা বেশ ডিফিকাল্ট হবে উঠে গেছি এই জায়গাটাতে একটু স্লিপ করছিলাম বাট আরামসে উঠে গেছি খুব একটা অসুবিধা হয়নি আমরা ফাইনালি আজকে দুটো হাই সাকসেসফুলি করেছি বাট এই হাইটটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল যেহেতু হি আমাদের সঙ্গে আছে তো বাট উই মেড ইট দারুণ হি আর ফার্স্ট হাইক এটাও যখন বড় হবে তখন এই হিসাবেই থাকবে হেয়ার ফার্স্ট হাইক হ্যাঁ ফার্স্ট হাইক অ্যাকচুয়ালি ডাইনোসর পার্কটা হবে ওটা তো অবশ্যই হাইক মানে শুরু হয়েছে মানে এইট শুরু হওয়ার আগেই শেষও হয়ে গেছে বাট এই হাইকটা এটা প্রপার হাইক তো এখন তো আমরা বিগ কেভে আছি বিগ কেভ থেকে বেরোচ্ছি যে ভিউটার জন্যে বিগ কেভে আসা সেই ভিউটা আমরা পেয়েছি তো উইচ ইজ গ্রেট অ্যান্ড পারফেক্ট টাইমে পেয়েছি এই সময়টাতে এটা দারুণভাবে দেখা যাচ্ছে সো ওয়ান্ডারফুল পারফেক্ট টাইমে বিগ কেভ থেকে নামার সময় হিয়ে আমার সঙ্গে ছিল বলে আর নামার ভিডিও করা হয়নি একটু সাবধানে তো নামতে হবে না আর নেমে চলে আসার পরে ওর সাথে একটু মজা করার জন্যে একটু দৌড়াদৌড়ি করছিলাম আমরা চলে এসছি অলমোস্ট পার্কিং এ এখানে যেদিকেই তাকাচ্ছি সেখানে সেখানেই গিরিখাতের বিভিন্ন রিম বিভিন্ন তাক দেখা যাচ্ছে দারুণ লাগছে মানে আজকে সারা দিন আমরা ক্যানিয়ানের সাথে ক্যানিয়ানের মধ্যে এত রঙের সমাহার দেখে ইচ্ছে করছিল বলি আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে আমার পেছনে এখানে দেখছেন আরবি ব্যান্ড পার্ক করা রয়েছে এখানে এইটা লোকাল লোকালসদের মধ্যে খুবই প্রচলিত আছে এই এরকম আরবি ব্যান্ড নিয়ে এসে এরকম বিভিন্ন রকম স্টেট পার্কে নাইট স্পেন্ড করা 
পছন্দ করে এবং তার সাথে সাথে এখানে পার্কের মধ্যেও ওয়াশরুম থাকে অ্যান্ড স্নান করার সুযোগ সুবিধা থাকে তো সেই জন্য প্রচুর লোক এখানে এটা প্রেফার করে ওভারনাইট পার্কে স্টে করাটা এই পার্কের রাতের শোভা এনজয় করার জন্যে এর থেকে বেস্ট আর কিছু হতে পারে না যদি রাতে থাক এখানে থাকা যায় এরকম একটা জঙ্গলের মতো জায়গায় চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় চারিদিকে গাছ এখানে বন্য জন্তুও রয়েছে কিছু কিছু তো এরকম একটা গাছ চমচম করা পরিবেশের মধ্যে রাত কাটানো আর বি ভ্যানে দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে আমরা ভবিষ্যতে হয়তো করব এরকম কারণ ইয়ে যদি একটু বড় হয়ে যায় তাহলে ওকে নিয়ে এরকম আর মানে এরকম অ্যাডভেঞ্চারাস নাইট স্পেন্ড করা যেতে পারে এরকম স্টেট পার্কগুলোতে এবারে আমরা বেরোলাম গাড়িতে চড়ে পালো দুরো ক্যানিয়ানকে এক্সপ্লোর করতে এইটা এই ক্যানিয়ানের একটা সত্যি অ্যাডভান্টেজ যে আপনারা যদি চান তাহলে এক দিনের মধ্যে পুরো পালো দুরো ক্যানিয়ানটিকে ঘুরে দেখতে পারেন গাড়িতে চড়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা এসে পড়লাম যেখানে ব্যাটেল অফ পালো দুটো ক্যানিয়ান হয়েছিল এই যুদ্ধে একদিকে ছিল গুই ফাগো বা লোন উলফের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন নেটিভ ইন্ডিয়ান ট্রাইবস যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হলো কামানচে কিউয়া অ্যান্ড শায়ান আর অন্যদিকে ছিল কর্নেল রেনার্ড মেকেন্সির নেতৃত্বাধীন ইউএস আর্মির ফোর্থ ক্যাভেলরি রেজিমেন্ট এই ব্যাটেলটি খুবই উল্লেখযোগ্য তার কারণ হলো কর্নেল ম্যাকেন্সি এই ব্যাটেলে বিনা কোনো রক্ত ব্যয় করেই নেটিভ ইন্ডিয়ানদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন আর এর পরেই নেটিভ ইন্ডিয়ানদের বিদ্রোহেরও অবসান হয়ে যায় অতীতকে পেছনে ফেলেই আমরা আবারও এগিয়ে চললাম পালো দুরো ক্যানিয়ানে সিনিক ড্রাইভ ধরে এবারে আমাদের লক্ষ্য প্যাসোদের রিও আমরা এখন এসছি প্যাসো দেল রিও ট্রেলে প্যাসো দেল রিও তো আমরা এখানে হাইক করব প্রতিটি ট্রেলের শুরুতেই এরকম একটি থার্মোমিটার থাকে যেখানে টেম্পারেচার দেখে নিতে হয় ট্রেলে হাইক শুরু করার আগে বলা থাকে যে হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেন হাইটের ওপরে যদি টেম্পারেচার থাকে তাহলে হাইক না করাই ভালো কারণ ডিহাইড্রেশনে তখন মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেন মানে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমরা চলেছি সুবর্ণা এখানে আমাদেরকে লিড করছে এটা বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত যে যতগুলো ট্রেড করেছিলাম যতগুলো হাইকিং করেছি আমরা আজকে তাদের সবগুলোই ছিল খোলা আকাশের নিচে হ্যাঁ আর লাল মাটি এটা একটু অন্যরকম লাল মাটি যদিও এখানে দেখা যাচ্ছে বাট এখানে জঙ্গল জঙ্গল ব্যাপারটা একটু বেশি আছে
আপনি যারা ইজি হাইক করতে চাইছেন তারা এখানে পালো দূরতে এই হাইকটি করতে পারে এটি মোটামুটি এক মাইল লং তো এক ঘন্টা মতো লাগবে ইজি ট্রেলে চলতে চলতেই আমরা লক্ষ্য করলাম যে সূর্যের আলো কমে আসছে আর তার সাথে সাথে কমছে টেম্পারেচার আর সেই জন্য আমরা ট্রেলকে মাঝপথে রেখেই ফিরে চললাম গাড়ির দিকে এখন আমাদের লক্ষ্য হবে ভিজিটার সেন্টার এবং সেখান থেকে যদি সানসেট দেখতে পাওয়া যায় তাহলে দিনের একটা দারুণ এন্ডিং হবে ফিরে যেতে যেতে ভাবছিলাম যে সারা দিন ধরে এই সব পাহাড়ের উপরে কতই না রঙের বিচিত্র খেলা দেখতে পেলাম সত্যি মন ভরে গেল আমরা আবার ভিজিটার সেন্টারে চলে এসেছি যাওয়ার সময় এখানে ভাবছিলাম যদি সানসেট দেখা যায় কিন্তু এখান থেকে সানসেট দেখার কোনো উপায় নেই কারণ সানসেট হচ্ছে ওই দিকটা আর ওই দিকে খালি ওই সানসেটের জন্যে কালার চেঞ্জ যেটা সেটাই দেখা যাচ্ছে আমাদের পালদুরোর জার্নি আজকের মতো এখানেই শেষ আমরা এখন আমাদের এয়ার বিনবিতে ফিরে যাব তো কালকে আমরা আবার ডালাসে ফিরে যাব আবার গতানুগত জীবনে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পালদুরোর সাথে কাটিয়ে বেশ ভালোই লাগলো পালোতুরোর নেচারকে আমরা খুব আমরা খুব কাছ থেকে এনজয় করলাম অ্যান্ড হাইকিং কেমন লাগলো দারুণ দারুণ আমাদের এই ভিডিও থেকে খুব ভালো টিপস পাবেন যে আপনাদের কাছে যদি একদিনই থাকে তাহলে কীভাবে পালোতুরো করতে হয় সব কিছু মিলিয়েই পালোতুরো আমাদেরকে একেবারেই হতাশ করেনি আমরা বেশ ভালো এনজয় করেছি এখানে তো আমার আমাদের তো রেকমেন্ডেশন হবে যে আপনারা যদি পালোদুরা আসা পসিবল হয় পালোদুরা যদি কাছে থাকেন টেক্সাসে থাকেন তাহলে একবার পালোদুরো ভিজিট করে যান আপনাদের ভালো লাগবে আজকে সূর্যোদয় দিয়ে পালোদুরো বেড়ানো শুরু হয়েছিল আর শেষ হলো ঠিক সূর্যাস্তের সময় এর সাথে সাথে আমাদের আজকের এই ভিডিওটিও শেষ হলো যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল আর বেল আকেটি প্রেস করে দিন যাতে আমরা যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় আজ তবে আসি ধন্যবাদ